வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே இன்றைய ஆய்வு கூறும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் எட்டாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்தில் இயக்கம் என்ற பாடத்தலைப்பில் இரண்டாம் பாகத்தினை நாம் இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க இருக்கின்றோம் சென்ற வகுப்பில் இயக்கங்கள் பற்றியும் விலங்குகளில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான இயக்கங்கள் குறித்தும் நாம் தெளிவாக அறிந்து கொண்டோம் இயக்கம் என்பது என்றால் என்ன அப்படின்னு நாம் பார்க்கும்போது இயக்கம் என்பது உடலில் உள்ள சில உறுப்புகள் செயல்படுவதும் சில உறுப்புகள் அசைவதும் அல்லது மனித உடலோ அல்லது விலங்குகளின் உடலோ முழுவதுமாக ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இட இடத்திற்கு நகர்வதோ இயக்கம் என்று நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இன்றைய பாடத்தில் மனித உடலின் இயக்கங்கள் குறித்து பார்க்க இருக்கின்றோம் மனித உடலின் இயக்கத்திற்கு உதவும் அமைப்பானது எலும்பு மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த எலும்பு மண்டலத்தோடு தசை மண்டலமும் இணைந்து செயல்படும் போதுதான் மனித உடலில் இயக்கங்கள் நடைபெறுகிறது இந்த மனித உடலில் எலும்பு மண்டலத்தில் மொத்தம் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் காணப்படுகிறது அந்த இரநூத்தி ஆறு எலும்புகளும் எவ்வாறு இயங்குகிறது எவ்வாறு இணைந்துள்ளது என்பதை பற்றி இன்றைய வகுப்பில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் குறிப்பாக மனித உடலில் காணப்படும் இயக்கங்கள் பற்றி முதலில் பார்க்கலாம் கண் இமைகளின் இயக்கம் இதய தசைகளின் இயக்கம் தாடையின் இயக்கம் கை கால்களின் இயக்கம் தலைப்பகுதியின் இயக்கம் கழுத்தின் இயக்கம் என நமது உடலில் பல்வேறு இயக்கங்கள் நடைபெறுகிறது இதில் கண் இமைகளின் இயக்கம் இதய தசைகளின் இயக்கம் இவையெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்புகள் மட்டுமே அசைவதால் ஏற்படுகின்ற இயக்கம் அதே போன்று நமது உடல் முழுவதும் நகரும் பொழுது அது இடம்பெயர்தல் என்ற இயக்கத்தின் வகையிலே நாம் கொண்டு செல்லலாம் இயக்கங்களின் வகைகளாக நாம் பார்க்கும்போது நமது உடலிலேயே மூன்று வகையான இயக்கங்கள் நடைபெறுகிறது செல் நிலையிலான ஒரு இயக்கம் தசைகளின் இயக்கம் என்று நாம் இதனையும் பிரித்து கொள்ளலாம் முதலாவதாக அமிபாய்டு இயக்கம் அமிபா என்ற ஒரு செல் உயிரியில் காணப்படுகின்ற அந்த போலி கால்களின் மூலம் நடைபெறும் இயக்கம் அமிபாய்டு இயக்கம் இதே அமிபாய்டு இயக்கம் நமது உடலில் நினநீ செல்களில் நினநீர் மண்டலத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்களில் இந்த அமிபாய்டு இயக்கம் காணப்படுகிறது அடுத்ததாக சிலியர் இயக்கம் செல்களில் காணப்படுகின்ற சிலியாக்கள் குறிப்பாக நம்மளுடைய நாசி துவார பகுதியில் காணப்படுகின்ற சிலியாக்கள் அதில் உள்ள உரோமங்கள் அசைவது இந்த சிலியர் இயக்கத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நாம் கூறலாம் சிலியர் இயக்கமும் அமிபாய்டு இயக்கமும் நம்மளுடைய நினநீர் மண்டலத்தில் உள்ள வெள்ளை அணைகளில் நடைபெறுகிறது அடுத்ததாக தசைகளின் இயக்கம் தசைகளும் எலும்புகளும் ஒருங்கிணைந்து நடைபெறும் இயக்கம் இந்த தசைகளின் இயக்கம் இந்த தசைகளின் இயக்கமானது மேம்பாடடைந்த முதுகெலும்பு உள்ள விலங்குகளில் நடைபெறுகின்ற இயக்கமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அனைத்து முதுகெலும்புடைய உயிரினங்களும் எலும்புகளை கொண்ட உயிரினங்களும் தசையோடு ஒருங்கிணையும் போதுதான் அந்த உடலில் உள்ள சில உறுப்புகள் இயக்கம் அல்லது உடல் முழுவதும் ஏற்படும் இயக்கம் அங்கு நடைபெறுகிறது நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல எலும்பு மண்டலமும் தசை மண்டலமும் ஒன்றாக இணையும் போதுதான் நம்மளுடைய உடலில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது இந்த இயக்கத்தை பற்றி நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமெனில் முதலில் மூட்டுகள் எலும்புகள் மற்றும் அதன் வகைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மூட்டுகள் மூட்டுகள் என்றால் என்ன நமது உடலில் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் உள்ளது இந்த எலும்புகளில் இரண்டு எலும்புகள் இணைகின்ற இடம் மூட்டு எனப்படுகிறது எலும்புகள் இணையும் இடமே மூட்டு என கூறலாம் இந்த மூட்டுகள் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று அசையா மூட்டுகள் அல்லது நகரா மூட்டுகள் இரண்டு சற்று அசையக்கூடிய மூட்டுகள் மூன்று அசைய மூட்டுகள் அல்லது நகரக்கூடிய மூட்டுகள் என நாம் நம் உடலில் உள்ள மூட்டுகளை மூன்று வகையாக பிரித்து கொள்ளலாம் 
மூட்டுகளின் வகைகளில் முதலாவதாக நாம் காண இருப்பது அசையா மூட்டுகள் இணையும் இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையே எவ்வித அசைவும் காணப்படாமல் இருந்தால் அது அசையா மூட்டுகள் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த அசையா மூட்டுகள் நமது உடலில் மண்டையோட்டு பகுதியில் காணப்படுகிறது இந்த மண்டையோட்டில் பகுதியில் உள்ள எட்டு எலும்புகள் ஒன்றாக இணைந்து அசையா மூட்டுகளை அங்கு உருவாக்கியிருக்கிறது இரண்டாவதாக சற்று நகரக்கூடிய அல்லது அசையக்கூடிய மூட்டுகள் இணையும் இரண்டு மூட்டுகளுக்கு இடையே மிக குறைந்த இயக்கமே காணப்பட்டால் அது சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள் காணப்படும் இடங்கள் மார்பு எலும்புகள் மற்றும் இந்த முதுகெலும்பு பகுதிகளில் சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள் காணப்படுகிறது மூன்றாவதாக நகரக்கூடிய மூட்டுகள் இவ்வகை மூட்டுகள் நன்கு அசையும் வகையில் நன்கு நகரக்கூடிய வகையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இது பல்வேறு வகையான அசைவுகளை நம் உடலில் ஏற்படுத்துகிறது நகரக்கூடிய மூட்டுகளின் வகைகளை பற்றி நம் அடுத்ததாக பார்க்கிருக்கின்றோம் நகரக்கூடிய மூட்டுகள் மொத்தம் ஆறு வகைப்படும் அதில் ஒன்று பந்து கிண்ண மூட்டு இரண்டு கீழ் மூட்டு மூன்று முளை மூட்டு நான்கு முண்டனையா மூட்டு ஐந்து வழுக்கு மூட்டு ஆறு சேன மூட்டு என நகரக்கூடிய அல்லது அசையக்கூடிய மூட்டுகள் ஆறு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது மாணவர்களே நீங்கள் இப்போது பார்த்து கொண்டிருப்பது மனித உடலின் எலும்பு கூட்டின் ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரியில் நாம் பல்வேறு வகையான மூட்டுகளை இந்த மாதிரி மூலமாக நாம் காண இருக்கின்றோம் அசையா மூட்டுகளில் ஆறு வகை என்று பார்த்தோம் அதில் முதலில் பந்து கிண்ண மூட்டு தோள்பட்டை எலும்பும் மேல் கையும் அதே போன்று இடுப்பு வளையமும் தொடை எலும்பும் இணையக்கூடிய இடத்தில் இருப்பது தான் இந்த பந்து கிண்ண மூட்டு இந்த பந்து கிண்ண மூட்டானது எல்லா திசைகளிலும் சூழக்கூடியதாக அமைந்திருக்கும் இந்த பந்து கிண்ண மூட்டிற்கே உரிய ஒரு சிறப்பு பண்பு இது எல்லா திசைகளிலும் சூழும் வகையிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இரண்டாவதாக கீழ் மூட்டு கீழ் மூட்டு நமதுடைய உடலில் மேல் கை எலும்பும் முழங்கையும் இணைகின்ற இடத்திலும் அதே போன்று தொடை எலும்பும் முழங்கால் எலும்பும் இணையும் இடத்தில் இருக்கின்றது இந்த கீழ் மூட்டுகளுக்கு வளைக்கவும் நேராக்கவும் மட்டுமே முடியும் பந்து கிண்ண மூட்டை போன்று எல்லா திசைகளிலும் இது செயல்படாது அடுத்த வகையானது முளை அச்சு மூட்டு இந்த முளை அச்சு மூட்டானது மண்டையோடும் முதுகெலும்பும் இணைகின்ற இடத்தில் காணப்படுகின்ற மூட்டு இந்த மூட்டானது பக்கவாட்டில் மட்டுமே இயங்கக்கூடிய வகையில் அமைந்திருக்கும் அடுத்த வகை மூட்டு முண்டனைய மூட்டு இந்த முண்டனைய மூட்டானது மணிக்கட்டில் காணப்படுகின்ற மூட்டு உள்ளங்கையும் முழங்கையும் இணையும் இடத்தில் இருக்கின்ற இந்த மணிக்கட்டில் இந்த மூட்டானது காணப்படுகிறது இந்த மூட்டானது மேலும் கீழும் அசையும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்த வகை மூட்டு வழுக்கு மூட்டு இந்த வழுக்கு மூட்டானது முதுகெலும்பில் உள்ள முள்ளெலும்புகளில் காணப்படுகின்ற மூட்டு இது ஓரளவு மட்டுமே அசையக்கூடியதாகவும் ஒரு எலும்பு மற்றொரு எலும்பின் மீது வழுக்கி செல்லும் வகையிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் இது வழுக்கு மூட்டு என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வழுக்கு மூட்டு முதுகெலும்பில் உள்ள முள்ளெலும்பு இணைப்புகளுக்கிடையே காணப்படுகின்ற ஒரு மூட்டு இது ஓர் எலும்பு மற்றொரு எலும்பின் மீது வழுக்கி செல்லும் வகையில் அமைந்திருக்கும் அடுத்ததாக சேன மூட்டு இந்த சேன மூட்டு பகுதியானது நம்மளுடைய கட்டை விரல் கால் கட்டை விரலாக இருந்தாலும் கை கட்டை விரலாக இருந்தாலும் அந்த கட்டை விரல் பகுதியில் காணப்படுகின்ற மூட்டு இந்த சேன மூட்டு அடுத்ததாக நம்முடைய தோள்பட்டை எலும்பு இந்த தோள்பட்டை எலும்பில் காணப்படுகின்ற மூட்டுகள் சேன மூட்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது இந்த சேன மூட்டு நம்முடைய கட்டை விரல் பகுதிகள் மற்றும் தோள்பட்டை எலும்பில் இந்த சேன மூட்டு காணப்படுகிறது சினோவியல் மூட்டுகள் இது சிறப்பு தன்மை வாய்ந்த ஒரு மூட்டு இது திரவ மூட்டு என்னும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த சினோவியல் மூட்டானது குறித்தெலும்பு இணைக்கப்பட்டு திரவம் விரும்பிய ஒரு குழிக்குள்ளே 
இரண்டு எலும்புகள் இணைப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த சினவில் மூட்டு காணப்படுகிறது இதில் இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையே திரவம் காணப்படும் இளைய பருவத்தில் இந்த மூட்டுகள் மிக சிறப்பாக செயல்படும் எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாமல் செயல்படும் வயது முதிர்ச்சி அடைய அடைய இந்த சினோவியல் திரவம் வற்ற ஆரம்பிக்கும் அதன் காரணமாகத்தான் வயது முதிர்ந்தோருக்கு மூட்டு வரிகள் ஏற்படுகிறது அதே போன்று உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கும் இந்த சினோவியல் திரவம் விரைவில் தீர்ந்து போகும் அதன் காரணமாக மூட்டுகளில் மூட்டு எலும்புகளுக்கிடையே உராய்வுகள் ஏற்பட்டு மூட்டு வலியை ஏற்படுத்தும் நமது மனித எலும்பு மண்டலம் நம்முடைய எலும்பு மண்டலத்தில் இரநூத்தி ஆறு எலும்புகள் இணைந்து காணப்படுகிறது இந்த எலும்புகள் எதனால் ஆனது அப்படின்னு பார்க்கும்போது எலும்புகள் அனைத்தும் கால்சியம் பாஸ்பேட் என்ற வேதிப்பொருளால் ஆனது இது வெண்மை நிற உறுதியான செல்களை கொண்ட ஒரு தொகுப்பு இந்த எலும்புகள் இணைந்தது தான் எலும்பு மண்டலம் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த எலும்பு மண்டலத்தை பல்வேறு வகையான எலும்புகள் காணப்படுகிறது வடிவத்தின் அடிப்படையில் இந்த எலும்புகளானது நீண்ட எலும்புகள் குறுகிய எலும்புகள் தட்டையான எலும்புகள் ஒழுங்கற்ற எலும்புகள் என நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது வடிவத்தின் அடிப்படையில் நான்கு வகை முதலில் நீண்ட எலும்புகள் இந்த நீண்ட எலும்புகள் நம்முடைய உடலில் கை பகுதிகளில் மேல் கை முழங்கை பகுதிகள் அதே போன்று தொடைப்பகுதி முழங்கால் பகுதி ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்ற இந்த எலும்புகள் நீண்ட எலும்புகள் நமது உடலிலேயே மிக நீளமான எலும்பு எது என்று கேட்கும்போது அது தொடை எலும்பு தான் நம்மளுடைய உடலில் மிக நீளமான எலும்பாக கருதப்படுகிறது அதே போன்று குறுகிய எலும்புகள் சிறு சிறு எலும்புகள் இந்த குறுகிய எலும்புகள் நம்முடைய உடலில் மணிக்கட்டு பகுதியில் காணப்படுகிறது அதே போன்று நம்ம முதுகெலும்பில் உள்ள முள் எலும்புகள் அனைத்துமே குறுகிய எலும்புகளாக கருதப்படுகிறது மூன்றாவதாக தட்டையான எலும்புகள் இந்த தட்டையான எலும்புகள் காணப்படும் இடம் நம்முடைய மண்டையோடு இந்த மண்டையோட்டில் அசையா மூட்டுகள் காணப்படுகிறது இந்த தட்டையான எலும்புகள் மண்டையோட்டிலும் இந்த மார்பு பட்டை எலும்பு ஸ்டர்னம் எனப்படும் இந்த மார்பு பட்டை எலும்பு அடுத்ததாக தோல் பட்டை எலும்பு இங்கு காணப்படும் எலும்புகள் அனைத்துமே தட்டையான வடிவத்தில் காணப்படும் நான்காவதாக ஒழுங்கற்ற அமைப்புடைய எலும்புகள் நம்முடைய உடலில் எல்லா எலும்புகளும் ஒரே மாதிரியான வடிவத்தை தான் கொண்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஆனால் இந்த முகத்தில் உள்ள எலும்புகள் மட்டும் முகப்பகுதியில் இருக்க எலும்புகள் மட்டும் ஒழுங்கற்ற வடிவில் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான வடிவங்களில் காணப்படும் அதனால் தான் ஒவ்வொருவருக்கும் இந்த முக அமைப்பானது வேறுபடுகிறது இந்த முகத்தை விட்டு மற்ற உறுப்புகளையோ அல்லது மற்ற எலும்பு பகுதிகளையோ பார்க்கும்போது அனைத்து மனிதர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் அதனால் நம்முடைய முக வேறுபாட்டை அளிப்பது இந்த முக எலும்புகள் அதனால் தான் அந்த முக எலும்புகள் அனைத்துமே வெவ்வேறு வகையான வடிவத்தில் காணப்படுகிறது எலும்பு மண்டலத்துள்ள இந்த எலும்பு கூட்டின் பாகங்கள் நம்முடைய எலும்பு கூடானது இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று அச்சு சட்டகம் என்றும் இரண்டாவது இணையுறுப்பு சட்டகம் என்றும் பிரிக்கப்படுகிறது இதில் அச்சு சட்டகம் உடலின் அச்சு பகுதியில் காணப்படுகின்ற சட்டகம் எவையெல்லாம் அச்சு சட்டகத்தில் வரும் பாகங்கள் என்று பார்க்கும்போது இந்த மண்டையோடு மண்டையோடோடு இணைந்துள்ள இந்த முதுகெலும்பு முதுகெலும்பில் இணைந்துள்ள இந்த மார்பு கூட்டு எலும்புகள் இவை மூன்றுமே அச்சு சட்டகத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்படுகிறது அடுத்ததாக இணை இருப்பு எலும்பு கூடு அல்லது இணை இருப்பு சட்டகம் என்று சொல்லலாம் இந்த இணை இருப்பு சட்டகங்கள் நம்முடைய இந்த தோள்பட்டை அதனோடு இணைந்த கை எலும்புகள் அதே போன்று இந்த இடுப்பு வளையம் அதனோடு இணைந்த கால் எலும்புகள் இவை அனைத்துமே 
இணை உறுப்பு சட்டகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அச்சு சட்டகத்தில் மண்டையோடு முதுகெலும்பு மார்பெலும்பு என்று மூன்று பகுதியை பார்த்தோம் அதில் முதலாவதாக மண்டையோட்டு பகுதி இந்த மண்டையோட்டில் மட்டும் இருபத்தி இரண்டு எலும்புகள் காணப்படும் இந்த இருபத்தி இரண்டு எலும்புகளில் எட்டு எலும்புகள் இணைந்து இந்த கபாலம் என்ற இந்த கிரேனியம் என்ற பகுதியை உருவாக்கி இருக்கும் இது அனைத்துமே அசையாத மூட்டுகள் மீதமுள்ள பதினான்கு எலும்புகள் இவை அனைத்தும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த முக பகுதியை உருவாக்கி இருக்கும் மொத்தத்தில் மண்டையோட்டில் இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் உள்ளது அந்த இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகளில் எட்டு எலும்புகள் மண்டையோட்டிலும் பதினான்கு எலும்புகள் இந்த முக பகுதியிலும் காணப்படும் இந்த மண்டையோடானது நம்மளுடைய உடலில் அனைத்து உறுப்புகளையும் அனைத்து செயல்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மூளையை மூடி பாதுகாக்கின்ற ஒரு பாதுகாப்பு பெட்டகமாக கருதப்படுகிறது அடுத்ததாக முதுகெலும்பு பகுதி அச்சு சட்டகத்தில் மிக முக்கியமான பகுதி நமது உடலை இணைத்து நிற்க வைக்கின்ற பகுதி இந்த முதுகெலும்பு மண்டையோட்டிலிருந்து இடுப்பு எலும்பு வரை நீடிக்கப்பட்டிருக்கும் மண்டையோட்டிலிருந்து இடுப்பு எலும்பு வரை இது இணைக்கப்பட்டிருக்கும் நம்ம உடலை நிற்க வைக்கின்ற தாங்கி நிற்கக்கூடிய அந்த இலும்பு முதுகெலும்பின் மாதிரியை நாம் பார்க்கிருக்கின்றோம் இது நமது முதுகெலும்பின் ஒரு மாதிரி அமைப்பு மண்டையோடு மண்டையோடோடு இணைந்துள்ள இந்த முதுகெலும்பு அமைப்பு இந்த முதுகெலும்பில் மற்றும் முப்பத்தி மூன்று முள் எலும்புகள் காணப்படும் சிறு சிறு எலும்புகள் முள் எலும்புகள் இந்த முப்பத்தி மூன்று எலும்புகளும் இணைந்தது தான் நம்மளுடைய முதுகெலும்பு இந்த முதுகெலும்பை நாம் ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் முதலில் காணப்படுவது கழுத்து முள் எலும்பு இந்த கழுத்து முள் எலும்பு மொத்தம் ஏழு அடுத்ததாக நம்மளுடைய மார்பு பகுதிக்கு பின்பகுதியில் காணப்படுகின்ற இந்த மார்பு முள் எலும்புகள் மார்பு முள்ளெலும்பு எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு அடுத்ததாக வயிற்று பகுதியில் காணப்படுகின்ற வயிற்று பகுதி முள்ளெலும்புகள் இந்த வயிற்று பகுதி முள்ளெலும்புகள் மொத்தம் ஐந்து இடுப்பு பகுதியில் காணப்படுகின்ற முள்ளெலும்புகள் ஐந்து இறுதியாக வால் பகுதியில் உள்ள நான்கு முள்ளெலும்புகள் ஒன்றாக இணைந்து வால் போன்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கியிருக்கும் மொத்தத்தில் நம்மளுடைய முதுகெலும்பில் மொத்தம் முப்பத்தி மூன்று முள்ளெலும்புகள் காணப்படுகிறது இந்த முள்ளெலும்புகள் தான் இந்த முதுகெலும்பு தான் நம் உடலை நிற்க வைக்கும் நாம் இந்த முல்ல முதுகெலும்பு இல்லாத நிலையை எண்ணி பார்க்கும்போது நம்முடைய உடல் முழுவதும் கீழே சரிந்து விடும் அச்சு சட்டகத்தில் மூன்றாக மூன்றாவதாக உள்ள ஒரு அமைப்பு மார்பெலும்பும் அதனோடு இணைந்துள்ள இந்த விழா எலும்புகள் நம்முடைய மார்பு கூட்டில் மொத்தம் பனிரெண்டு இணை விழா எலும்புகள் உள்ளது பனிரெண்டு ஜோடி விழா எலும்புகள் இங்கு காணப்படுகிறது இந்த விழா எலும்புகளை நாம் மூன்று வகையாக பிரித்து கொள்ளலாம் ஒன்று உண்மையான விழா எலும்புகள் இரண்டு பொய் விழா எலும்புகள் மூன்றாவதாக மிதக்கும் விழா எலும்புகள் என மூன்று வகையாக இந்த விழா எலும்புகள் பிரிக்கப்படுகிறது இதில் முதல் ஏழு ஜோடி விழா எலும்புகள் உண்மையான விழா எலும்புகள் என அழைக்கப்படுகிறது இதற்கு காரணம் இதில் ஒவ்வொரு விழா எலும்புகளும் தனித்தனியே இந்த மார்பு பட்டை எலும்போடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் இது உண்மை விழா எலும்புகள் என்று கூறப்படுகிறது அடுத்து ஒரு மூன்று ஜோடி விழா எலும்புகள் பொய் விழா எலும்புகள் என கூறப்படுகிறது இதற்கு காரணம் இந்த மூன்று விழா எலும்புகளும் மூன்று ஜோடி விழா எலும்புகளும் நேரடியாக மார்பு பட்டையோடு தனித்தனியாக இணையாமல் முதலில் ஒன்றாக இணைந்து பின்பு அந்த மார்பு பட்டையோடு இணைந்திருப்பதால் இது பொய் விழா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது மூன்றாவது வகையான விழா எலும்பு மிதக்கும் விழா எலும்புகள் இந்த மிதக்கும் விழா எலும்புகள் மார்பு பட்டை எலும்போது இணையாமல் தனித்து காணப்படுவதால் இது மிதக்கும் விழா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மார்பு கூடானது நம்முடைய மிக முக்கிய உறுப்பான இதயம் 
நுரையீரல் போன்ற பகுதிகளை இது மூடி பாதுகாக்கிறது எலும்பு மண்டலத்தின் பயன்கள் இதுவரைக்கும் நாம் பார்த்த இந்த எலும்பு மண்டலம் நமக்கு எப்படியெல்லாம் பயன்படுகிறது அந்த எலும்பு மண்டலத்தின் பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது குறிப்பாக இந்த எலும்பு மண்டலமானது உடலுக்கு வடிவத்தை குறிக்கிறது ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் அந்த எலும்பு மண்டலமே அடுத்ததாக இந்த எலும்பு மண்டலமானது உடலில் உள்ள மிக முக்கிய உள்ளுறுப்புகளை அனைத்து உள்ளுறுப்புகளையும் தாங்கி அவற்றை சூழ்ந்து பாதுகாக்கிறது மூன்றாவதாக எலும்பு மஜ்ஜை அதாவது எலும்பு குழிக்குள்ளே காணப்படுகின்ற அந்த சிவப்பு நிற ஒரு திஷுவானது எலும்பு மஜ்ஜை என அழைக்கப்படுகிறது அந்த எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகிறது எலும்பு மண்டலம் இயக்கம் என்று காணும்போது பார்க்கும்போது தசைகளை விடுத்து நாம் இயக்கத்தை இங்கு பேச இயலாது அதற்கு காரணம் எலும்புகளோடு இணைந்த தசையும் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது இந்த தசைகளின் வகைகள் நமது உடலில் உள்ள தசைகளின் வகைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த தசைகளின் வகைகளை மூன்று வகையாக நம்ம பிரித்து கொள்ளலாம் ஒன்று வரி தசை மற்றொன்று வரியற்ற தசை மூன்றாவதாக இதய தசை இந்த வரி தசையானது எலும்பு மீது ஒட்டி காணப்படுகின்ற ஒரு தசையானது இந்த வரி தசை என அழைக்கப்படுகிறது இந்த வரி தசையானது நம்மளுடைய உடலுக்கு இயக்கத்தை வழங்குகிறது அடுத்ததாக வரியற்ற தசை இந்த வரியற்ற தசை நமது உடல் உள்ளுறுப்புகளில் உடல் உடல் உறுப்புகளில் நம்முடைய செரிமான மண்டலம் குடல் பகுதிகள் இறைப்பை போன்ற பகுதிகளெல்லாம் இந்த வரியற்ற தசைகள் காணப்படுகிறது மூன்றாவதாக ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த தசை மற்ற தசைகளுக்கு இல்லாத ஒரு சிறப்பு இந்த இதய தசை கருநிலையில் இதயம் உருவானது முதல் ஒரு உயிரினம் இறக்கின்ற வகை வரையில் இந்த இதய தசையானது தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு தசை அதனால் மற்ற தசைகளை காட்டிலும் இது சிறப்பு வாய்ந்த தசை என்று கூறப்படுகிறது நம்ம மனித உடலின் இயக்கங்களில் இந்த வகுப்பில் எலும்புகளின் வகைகள் மூட்டுகளின் வகைகள் அந்த மூட்டுகள் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அந்த மூட்டுகள் நம்மளுடைய உடலில் எங்கெல்லாம் அமைந்திருக்கிறது மற்றும் எலும்பு கூட்டின் பகுதிகளாக அச்சு சட்டகம் இணையுறுப்பு சட்டகம் கடைசியாக எலும்பு மண்டலத்தையோட பணிகள் இவற்றையெல்லாம் நாம் இந்த வகுப்பிலே பார்த்தோம் மீண்டும் அடுத்த ஆய்வுக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திப்போம் நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்